வணக்கம் வின் டிவி நேர்களே இது குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வீடு வாகனம் திருமணம் வேலை வாய்ப்பு திருமணம் உள்ளிட்ட அனைத்து விதமான ஜோதிட சந்தேகங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜியா நம்மோட இருக்காரு வணக்கம் குருஜி எப்படி இருக்கீங்க குருஜி குருஜி இப்ப பரபரப்பா பேசிட்டு இருக்க சம்பவம் பாத்தீங்கன்னா மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில ஏற்பட்ட தீ விபத்து தான் இதுக்கு எதுவும் ஜோதிட ரீதியான காரணங்கள் இருக்குங்களா அத பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க யாருக்கு பாதகம் சாதகம் இருக்கும் ஜோதிட ரீதியான காரணங்கள் இல்லாம உலகத்துல சம்பவங்களே இல்லை அப்படின்னு தானே சொல்றோம் எல்லா அனைத்து விதமான சம்பவங்களையும் ஜோதிட ரீதியாக விளக்க முடியும் அப்படின்றதான் அந்த ஜோதிடத்தோட ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு அடுத்து வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டது மதுரை கோயில் தீ விபத்து அந்த மதுரை கோயில் தீ விபத்து என்பது எல்லோருடைய மனதை பாதித்த ஒரு தீ விபத்து ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா ஸ்தலங்களுக்கும் எல்லா ஊர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது எல்லா ஊருக்குமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு சிறப்பு அந்த ஊருடைய சிறப்பு அப்படின்றது வந்து அந்த ஊரில் இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து ஆனால் மதுரையோட சிறப்பு என்னென்னா நம்முடைய தாய் அன்னை மீனாட்சி அங்கே இருக்கிறது தான் மதுரையோட சிறப்பு மீனாட்சியால் மதுரைக்கு தான் சிறப்பை தவிர மதுரையால் மீனாட்சிக்கு சிறப்பு இல்லை ஆகவே ஒரு மதுரையம்பதியின் தாய் அன்னை மீனாட்சி திருக்கோவில் அங்கே இருக்கிறது அங்கே அவள் குடிகொண்டிருக்கிறாள் அதை ஒரு பெருமையாக நினைக்கின்றவர்கள் தென் மாவட்ட திருமக்கள் குறிப்பாக ம மதுரையின் சொத்து மீனாட்சி அவளுடைய திருக்கோயிலில் வந்து அந்த மாதிரி வந்து தீ விபத்து நடந்திருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்புகளை நேற்று முழுவதும் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களிடையே பொதுவாக உலகம் முழுக்க முழுக்க பரவி இருக்கிற தமிழ் மக்களிடையே பரவி இருக்கிறது ஜோதிட ரீதியாக அதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில காரணங்களை நான் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவேன் நேற்றைய மாலை மலர் பேட்டியில் கூட இதை சொல்லியிருந்தேன் எல்லா சம்பவங்களுக்கும் சாதாரணமாக ஒரு வீட்டில் நடக்கிற அல்லது ஒரு கடையில் அல்லது ஒரு தெருவில் நடக்கின்ற ஒரு தீ விபத்தை போல ஒரு அருட்பேராற்றல் மிக்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உன்னத புனித தளத்தில் நடக்கிற ஒரு தீ விபத்தை நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துக்கவே முடியாது இதற்கு வேறு அதற்கு வேறு ஒரு காரணங்கள் இல்லாமல் காரியங்கள் இல்லை அதன்படி ஏதேனும் ஒரு ஒரு அமைப்பிற்கோ ஒரு நாட்டிற்கோ ஒரு ஆளுபோருக்கோ அல்லது ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்திற்கோ முன்கூட்டியே ஏற்படப் போகின்ற ஒரு அறிகுறியை முன்கூட்டியே அறிவிப்பது தான் இது போன்ற ஒரு புனித தலங்களில் நடக்கின்ற ஒரு அசாதாரணமான விஷயங்கள் இப்போ மதுரை கோயில் தீ விபத்துன்னா அதனை ஏன் அது அதை நான் சார் ஜோதிட ரீதியாக வேறு மாதிரி விளக்கி சொன்னேன் என்ன ஏனென்றால் அன்னை மீனாட்சி இந்த மீனாட்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் வருடத்திற்கு பழமையான ஒரு கோயில் அது கிமு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கிமு விஷயங்கள்லேயே கிறித்துவுக்கு முற்பட்ட வருடங்கள்லேயே வந்து அன்னை மீ மீனாட்சியை பற்றி பாண்டிய நாட்டு தேவதையை பற்றிய குறிப்புகள் கிரேக்க நாட்டு குறிப்புகளில் இருக்குது பாண்டிய நாட்டு மீனாட்சி பாண்டிய நாட்டில் மீனாட்சி என்கின்ற அமைப்பு எப்படி அவ அவர் அவள் எப்படி தாயாக கொண்டாடப்படுகிறாள் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பழமையான குறிப்புகள் கிரேக்கத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி நம்முடைய சைவத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு விளையாடல்கள் திருவிளையாடல்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த திருவிளையாடல்கள் அனைத்துமே மதுரையை சுற்றி நடந்தது தான் மதுரையை சுற்றி மீனாட்சி கோயிலை சுற்றி மதுரை பாண்டிய நாட்டை சுற்றி நடந்த திருக்கோயில்களுடைய மையமே மதுரை அத்தகைய பெருமை மிகு மையத்தின் தலைவி மைய ஒரு மதுரையின் தாய் வந்து மீனாட்சி வந்து அவளுடைய கோவிலில் வந்து ஒரு சின்ன அறிகுறியை காட்டுகிறாள் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியுமே தவிர இதை வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமாக ஒதுக்கிவிட முடியாது ஜோதிட ரீதியாக பாதிப்புகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீனாட்சி வந்து பச்சை வடிவமானவள் அவள் வந்து கையில் பச்சை கிளியை வைத்திருக்கிறாள் மீனாட்சி வந்து புதன் புதன் கிரகத்தின் குறியீடாக நம்ம மதத்தில் நம்முடைய ஆன்மீகத்தில் நம்முடைய ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது அது வந்து நவகிரகத்தில் இன்றைக்கு திருவெண்காடு புதன் ஸ்தலமாக இருந்தாலும் மூலக்கோவிலாக மதுரை தான் ஆதிகாலம் தொட்டே சொல்லப்பட்டது அது 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 வந்து கிரகங்களுடைய சில விஷயங்களை வச்சு தான் வந்து அந்த ஸ்தலங்கள் உருவாக்கப்பட்டதான்றதை நம்ம ஏற்கனவே வின் டிவியில் நான் நிறைய விஷயங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதன்படி பச்சை நிற கிரகமான பச்சையை குறிக்கக்கூடிய கிரகத்தின் ஒரு அதிதேவதையாக இருப்பவள் வந்து மீனாட்சி மீனாட்சி பச்சை நிற பச்சை நிறத்தவள் பச்சை கிளையை கையில் வைத்திருப்பவள் ஆகவே இந்த பச்சை நிறம் சம்பந்தப்பட்டது விவசாயத்தை சொல்லலாம் பச்சை நிறம் சம்பந்தப்பட்டவைகள் இந்த புதனின் லக்னங்களான மிதனம் கண்ணி மிதனம் கண்ணி ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் இந்த புதனின் காரகத்துவங்களான அறிவு அறிவு நிபுணத்துவம் மிக்க கிரகம் புதன் அறிவு சம்பந்தப்பட்ட சாப்ட்வேர் போன்ற அறிவால் ஜீவிக்க கூடியவர்களுடைய துறைகள் அப்புறம் புதன் வந்து தூதன் சொல்லுவோம் நாங்க அந்த தபால்களை கொண்டு போகிறது செய்திகளை கொண்டு போவது செய்திகளை அப்படி பார்த்தா டெலிபோன் ஒரு தூதன் தான் ஒரு டெலிபோன் டெலிபோன் துறை 
குரியர் துறை தபால் துறை இது மாதிரியான தூது செல்லும் விஷயங்கள் பச்சை நிறம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நிச்சயமாக இந்த ராசி லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒரு சிறிய பாதிப்பு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு ஒரு மண்டலம்னு சொல்லுவோம் அந்த பாதிப்பு எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய அதிர்வுகளுடைய பாதிப்பு வந்து மையத்தில் வந்து அந்த பாதிப்பு இருக்கும்போது நாளாக நாளாக விலகி நாற்பத்தெட்டு நாட்களுக்கு பிறகு இருக்காது அப்படின்றது தான் ஒரு மண்டலம்ன்ற ஒரு கணக்கு ஆகவே ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாட்களுக்கு மிதனம் கண்ணி போன்ற லக்னம் ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் பச்சை நிறத்தை அடிப்படையாக கொண்ட கொண்டவர்கள் விவசாயம் செய்கிறவங்க இவங்கள எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் ஒரு சில சில பாதிப்புகள் இருக்கும் கூடும் அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு எல்லாத்துலேயும் ஒரு சிறிய பாதிப்பு தான் பெருசாலாம் இருக்காது அதே மாதிரி மிதனம் லக்னம் மிதன ராசின்றதுல எல்லா தரப்பினருமே அடங்கிடுவீங்க அப்போ அந்த ராசிக்காரர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் சரி இதற்கு என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரிகாரத்தை மட்டும் தான் முதல்ல வந்து இதாக சொல்லணும் அப்படி ஏதாவது நமக்கு பாதிப்பு வருமோ அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த புதனுடைய வாகனம் ஒரு பரிகாரம் எனப்படுவது ஒரு கிரகத்தினுடைய நிறம் குணம் சுவை வாகனம் கல் உலோகம் தானியம் சம்பந்தப்பட்டது இதுதான் வந்து அந்த பரிகாரங்களுடைய முக்கியமான பரிகாரம் ஸ்தலம் சம்பந்தப்பட்டது ஸ்தலங்களுக்கு போ போ சொல்லுவேன் ஸ்தலமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்ற போது அந்த அமைப்பில் பிறந்தவர்கள் இப்போ நான் மேற்க சொன்ன பச்சை நிறம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தூது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மிதனம் கண்ணி ராசி சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அனைவருமே யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு பாதிப்புகள் இருப்பதாக தோன்றினால் நீங்கள் ஒரு புதன்கிழமை மதியம் ஒரு மணியிலிருந்து இரண்டு மணிக்குள் அல்லது இரவு எட்டு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணிக்குள் இந்த டைம் என்ன சொல்கிறேன்னா இதுக்கு புதன் கோரையின் பேர் ஒரு புதன்கிழமை மதியம் ஒரு மணியிலிருந்து இரண்டு மணிக்குள் அல்லது இரவு எட்டு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணிக்குள்ள புதன் கோரையின் பேர் ஒரு புதன்கிழமை புதன் கோரையில் புதனின் வாகனமான குதிரைக்கு புதனின் வாகனம் உயிருள்ள வாகனம் அப்போ இந்த அந்த காலத்தில் குதிரை இந்த காலத்தில் காரான்னு கேட்கக்கூடாது உயிருள்ளது புதனின் உயிருள்ளது ஏன் அது கூட வாகனம்னு சொன்னாங்கன்னா தூது ச தூது போக பயன்பட்டது அதுதான் அதனால் புதனின் வாகனம் புதனின் ஜீவ ஆற்றல் நிரம்பிய வாகனமான குதிரைக்கு அந்த குதிரைக்கு என்ன உணவு பிடிக்கும் என்று அந்த ரைடர்கிட்ட அந்த மாவுத்தங்கிட்ட முன்னாடியே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு குதிரைக்கு புதன்கிழமை புதன் கோரையில் அதற்கு பிடித்தமான உணவை உங்கள் கையால் கொடுப்பது ஒரு மிகச்சிறந்த பரிகாரம் இந்த பரிகாரத்தை செய் செய்ய உங்களுக்கு கடவுள் அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் எந்த பாதிப்புகளும் நான் மேலே மேலே சொன்ன விஷயங்களில் நிச்சயமாக இருக்காது எல்லாம் வல்ல அன்னை மீனாட்சி அகிலத்தை கண்டிப்பாக காத்தருள்வாள் குருஜி அருமையான விளக்கத்திற்கு காலஸ் பா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க என் பேர் நந்தா மேம் ஈரோட்ல இருந்து கால் பண்றேங்க ஓகே சார் யார்காக கேட்கணும் எனக்காக தாங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் बर्थ விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் நான் 4 3 1994 4 3 1994 இப்ப இந்த நேரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் விஷ்டி ராசி காரங்க என்ன விட மாட்டீங்களா லைவ் ப்ரோகிராம் எல்லா கஷ்டமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தீர்ந்துகிட்டு தான் வருதுன்னு சொல்றேனே சரிங்க சார் எனக்கு வேற ஒரு டவுட் இருக்கு சார் இங்க ஒருத்தர் வந்து வேலைக்கு ரெஃபர் பண்றேன்னு சொல்லிருக்காரு சார் ஒருத்தர் தெரியாத முகம் சார் அவரு சரி அந்த ரெஃபரன்ஸ் மூலமா வேற கருத்துமா தெரிஞ்சுக்கணும் சார் நான் வாழ்க்கையில பணக்காரமா வர்றதான முதல் கேள்விக்கு ஏற்கனவே பதில் சொல்லிட்டேன் அதாவது இனிமேல் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் இப்ப உங்களுக்கு குருபக்தி நடக்குது இப்ப அந்த குருபக்தி நடக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பா புதன் தசையில நடக்கிற குருபக்தி எப்பவுமே லக்னாதிபதி பக்தி தனுசு லக்னம் விருச்சிக தனுசு லக்னம் விருச்சிக ராசி அனுஷ நட்சத்திரம் குருபக்தியில நல்லது நடக்கும் ஆகவே எல்லா எல்லா பிரதமர் மோடியே கையெழுத்து போட்டா கூட அந்த தபால் வந்து சேராத நிலைமை அஞ்சு வருஷமா விருச்சிக ராசி கலந்து இருந்தது பிரதமர் மோடியே கூப்பிட்டு இருந்தால் அவனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு அடிச்சு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா கூட தபால் வந்து வழியில் மிஸ் ஆயிருக்கும் இல்லைன்னா தபால் வந்தே சேர்ந்துருக்காது இதுதான் விச்சக ராசிக்காரர்களோட நிலைமை இனிமேல் அனுஷ நட்சத்திரத்திற்கு படிப்படியாக அதை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் படிப்படியாகத்தான் தீரும் படிப்படியாக தீர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது உறுதியாக இந்த வருடத்திற்குள்ள இந்த வருஷம் எட்டாம் மாசத்துக்குள்ள வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்கள் ஜாதகப்படி அஞ்ச வேலை வந்து நிச்சயமாக உண்டு அதே நேரத்தில் பணக்காரன் ஆகணான்னு கேட்டீங்க நிச்சயமாக ஆவீங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சுக்கரனும் குருவும் பரிவர்த்தனை இந்த பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் குரு அந்த பணத்தால் கிடைக்கின்ற சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய கிரகம் சுக்கரன் இந்த ரெண்டு கிரகங்களும் எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்கிறதுனால ஒரு மகா தனயோகம்ன்ற கட்டுரையில் இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் பணத்தை கொடுக்கும் குருவும் அந்த பணத்தால் கிடைக்கும் சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய சுக்கரனும் கிடக்கூடாது 
அப்ப அந்த அதாவது அதே நேரத்துல நான் என்ன சொல்லுவேன் தனுசு லக்கணத்துக்கு சுக்கர வந்து வலிமையாக கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் அப்படி வலிமையானால் அவரை விட குரு வலு வலுவாக இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் இந்த அமைப்புகள்லாம் அவங்க ஜாதகத்துல இருக்கு எப்படின்னா குரு சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் உச்சமாக கூடாது தான் ஆறாம் அதிபதி உச்சமாகிறது நல்லது இல்லை அதே நேரத்துல சுக்கரனும் குருவும் உங்க ஜாதகத்துல பரிவர்த்தனை ஆகி இருக்கிறார்கள் ஆகவே தனக்காரகனும் இன்பகாரகனும் வலுவ வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புல நிச்சயமாக அது அடுத்து சுக்கர தசையை வரப்போகுது இந்த பரிவர்த்தனையின் மூலம் சுக்கரன் ஆறாம் இடத்து தொடர்பு நீங்கி லாபஸ்தானமான பதினொன்றாம் தொடர்பை பெறுகிறார் இந்த ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்னு இந்த அமைப்புகள் என்றைக்கு வலுவாக இருக்கிறதோ ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்னு கூடியவர்கள் வலுவாக இருக்கிறார்களோ உங்களுக்கு உங்களுடைய ஜாதகத்தில் சூரியன் செவ்வாய் சனி சேர்ந்து இருக்கிறது அது ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ஒன்பதாம் அதிபதியும் இரண்டாம் அதிபதியும் ஐந்தாம் அதிபதியும் சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார்கள் ஆக இந்த அமைப்பெல்லாம் வந்து இயல்பாகவே உங்களுக்கு பணத்தின் மேல் ஆசையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆசை இருந்தால் தானே கிடைக்கும் ஆசைப்படாம வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தால் கிடைக்காது அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லையா கனவு காணுங்கள் அதைத்தான் ஜோதிடம் வேறு விதமாக சொல்லுகிறது ஆக மனதிற்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு சரியான ஜாதகத்துல ஒரு நல்ல ஜாதகருக்கு ஒரு இயல்பான லக்னாதிபதி வலுத்த ஜாதகருக்கு இளம் வயதிலேயே தான் என்னவாக வேண்டும் என்பதில் ஒரு குறிப்பான ஒரு ஆசை கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த அந்த ஆசையை நோக்கி அந்த லட்சியத்தை நோக்கி அவரை வழிநடத்தும் சில விஷயங்களை கிரகங்கள் செய்யும் இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கிறது அதன்படி சுக்கரனும் குருவும் பரிவர்த்தனை ஆனதனாலும் ரெண்டு ஒன்பது பன்னெண்டாம் இடங்கள் வலுத்து இருக்கிறதுனாலும் அடுத்து பரிவர்த்தனை பெற்ற சுக்கரனுடைய தசையே வரப்போறதுனாலும் சில ஒரு மாறுபாடான வழிகள்ல நீங்க பணகாமவீங்க இந்த மாறுபாடான வழிகள்னு சொன்னா இல்லையா அதுல ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கு சில மாறுபாடான வழிகள்ல உறுதியாக நீங்கள் பணக்காரன் ஆவீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி நேர்களே இடைவேளைக்கு பிறகு குருஜி நேரம் தொடரும் நாங்க சொல்லணும் குருஜி நேரம் தொடர்கிறது ஐயோ ஒரு காலர் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் உங்க பெயர் ஓகே சார் யாருக்காக கேட்கணும் சொல்லுங்க சார் பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இருபத்தி இரண்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மாலை நாலு ஏழு மாலை நாலு ஏழு வாக்கியப்படி உத்தரம் நாலாம் பாதம் சொல்றாங்களா இல்ல திருவோண நட்சத்திரம் முதல் பாதம் நட்சத்திரம் ஆரம்பிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு திருக்கணிதப்படி உங்களுடைய மகன் வந்து திருவோண நட்சத்திரம் என்பதே சரி வாக்கியம் தவறு அதனால வாக்கியத்தை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் என்ன கேட்கணும் சூரியன் எட்டுல மறைஞ்சு சனி பார்த்தாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து தந்தைக்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவு தப்பாயிடும் கணக்கு போடக்கூடாது இங்க நீங்க வந்து ஒரு ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு ஆ அதை நான் உங்கள் கேள்வி வச்சே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா சூரியனும் சனியும் நேருக்கு நேரம் பார்க்கறனால அந்த பயம் வந்துடும் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சூட்சமாக என்ன சூரியனும் சனியும் பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கிறார்கள் எப்போ சிம்மம் வலுத்துருச்சோ சூரியனால் பார்க்கப்பட்டும் சூரியனால் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டும் சிம்மம் வலுத்திருக்கிறது ரெண்டாவது மிகப்பெரிய உன்னதமாக ஒன்பதாம் அதிபதி இதில் இருக்கிறார் நீசபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கிறார் நீசபங்க ராஜயோக அமைப்புன்றது குருவும் உச்ச சபாயும் சேர்ந்தது அது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் அதை விட மேலாக ஒன்பதாம் இடத்துல இன்னொரு உச்ச கிரகம் இருக்கு இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு ஜோதிடத்தை ஒரு பொது விதியை மட்டும் வச்சு நம்பி ஏமாந்துடக்கூடாது இதுதான் வந்து ஒரு பிகின்னர்ஸ் ஒரு ஒரு அனுபவம் போதாதவர்கள் நீங்க வந்து டக்குன்னு சூரியனும் சனியும் பாத்துக்கிறாங்க இவனுக்கும் நமக்கும் நம்ம பிள்ளைக்கும் நமக்கும் ஆகாது அல்லது அப்ப நம்ம பிள்ளையும் அடிச்சுக்குவாங்க அல்லது தகப்பனால் பிள்ளைக்கு பிரயோஜனம் இருக்காது இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களுக்குள்ள போயிடக்கூடாது ஒரு விஷயம் காரகம் ஆதிபத்தியம் கிரகம் அப்படி அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பொது விதிகளுக்குள்ள போவாதீங்க எல்லா பொது விதிகளையும் இணைத்து பார்த்து கிடைக்கிற ஒரு கரும்பு சாறு சக்க புழிஞ்சு கிடைக்கிற மாதிரி தான் பார்க்கணும் ஜோதிடத்தை எல்லா பொது விதிகளையும் இணைத்து சொல்லுவது தான் அதற்கு ஞானம் வேண்டும் அந்த அனுபவம் வேண்டும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எடுத்த உடனே உங்க உங்க கேள்வியில இருந்து உங்களுடைய துணியில இருந்தே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சூரியனும் சனியும் சேர்ந்து இருக்கிறனால அவர் பயப்படுறார் அதானே உண்மை ஆக அந்த அமைப்பின்படி சூரியனும் சனியும் நேருக்கு நேர் பார்த்து கொண்டாலும் இருவரும் பரிவர்த்தனையாகி 
ஒன்பதாம் அதிபதியாகிய குரு நீசபங்க ராஜயோக அமைப்பில் அங்கே உச்ச செவ்வாயுடன் இணைந்து ஒன்பதாம் பாவத்தில் அந்த ஒன்பதாம் பாவம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஒன்பதாம் பாவத்தில் வந்து உச்ச சுக்கரன் ஒரு சுபக்கிரகம் அமர்ந்திருப்பதனால உங்களுடைய தகப்பன் மகன் உறவு பாதிப்ப பாதிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை ரெண்டாவது குழந்தைக்கே வாழ்நாள் முழுக்க பிறந்ததுலேருந்து யோக திசைகள் தான் பிறந்ததுலேருந்து லக்னாவி திசை அதன் பிறகு செவ்வாய் ராகு குரு சனி அப்படின்ட்டு ரொம்ப யோகமான திசைகள் நடக்குது ஆகவே இந்த குழந்தையும் நன்றாக இருக்கும் அந்த குழந்தையுடைய தகப்பனாராகிய நீங்களும் படிப்படியாக இன்னும் ஒன்று தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து நீங்கள் நல்லா தான் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கமா குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க ஆ வணக்கம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க உங்க பேருமா சரிங்கம்மா அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க பதினாறு பத்து பாருங்க <laughs> <laughs> இங்க பாருங்கம்மா பதினாறு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது தனுசு ராசி எல்லாம் வரல சிம்ம ராசி வருது நீங்க சொல்ற தேதி தப்புமா வீட்டுல வேற யாருக்காவது ராசி தெரியுமா உங்களுக்கு என்னம்மா ராசி சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> கடந்த கடந்த மூன்று வருடங்களாக சிம்ம ராசிக்கு தொழில் நிலைமைகள் நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பாதிப்படைஞ்சிருந்தது தொழில வருமானம் இல்லாமல் இருந்தீங்க இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுலேருந்து சிம்ம ராசிக்கு நல்லா இருக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுலேருந்து சிம்ம ராசிக்கு தொழில் அமைப்புகள் நல்லா இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக உங்களுடைய தொழில் அமைப்புகளில் நீங்கள் தைரியமாக இறங்கி செய்யலாம் கடந்த மூன்று வருடங்களாக இல்லாத ஒரு முன்னேற்றம் இந்த வருஷம் முதல்ல இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லாம ஒரு செட்டிலான ஒரு நிலைமை அனுபவிப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க உங்க பெயர் சார் யாருக்காக பாக்கணுங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் என்ன சந்தேகங்கள் காசே கையில கிடைக்க முடியாது கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னா இப்ப வந்து வயசே உனக்கு இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுது இப்ப என்ன காசே கையில கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னா வேலை கிடைச்சாதான் காசு கிடைக்கும் பத்தொன்பது வயதுல தகப்பனார் இறந்துட்டாரு ஏன்னா ஐப்பசி மாசம் சூரியன் நீசமான சூரியன் ராகுவோடு சேர்ந்து ராகு திசை இதை பத்தி நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் சிம்மம் சனியால் பார்க்கப்படுகிறது ராகு திசை சூரியனோட சேர்ந்திருந்தால் தகப்பனை பாதிக்கும் இப்ப ராகு திசை எப்ப ஆரம்பிச்சதோ 
அப்போ இருந்து வந்து உன்னுடைய தேப்பனார் சரியில்லாமல் இருந்திருப்பார் உன்னுடைய தேப்பனாருக்கு நலி ராக சூரியனை வந்து நீச செவ்வாய்ப்பாக இருக்கிறது சூரியனே நீசமாக இருக்கிறார் சூரியன் ராகுவோடு இருந்திருக்கிறார் சிம்மம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்பதாம் அதிபதியாகிய குருவும் ராகுவோடு சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ற அமைப்பில் நீ ராகு திசை ஆரம்பித்ததிலிருந்தே தகப்பனை இழக்க வேண்டும்ன்றது விதி அதே நேரத்தில் அருமையான யோக ஜாதகம் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்கின்ற லக்னாதிபதி லக்னாதிபதியோட ஒரு உச்ச கிரகம் லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்த புதன் உச்சமாக இருப்பதனாலும் இப்போ அந்த ராகு திசை வந்து உன தூர இடங்களுக்கு அனுப்பி உனக்கு பொருள் தேட வைக்கும் ராகு திசை வந்துட்டாலே இருக்கும் இடத்தை போராட்டம் நல்லது ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசு வாலிபனுக்கு ஒரு மூணு வருஷம் இந்த சனி புக்தி எட்டில் இருக்கின்ற சனி புக்தி உன்னை தூர இடங்களுக்கு அனுப்பி வாழ்க்கைனா என்னன்றதை ஒரு தகப்பனை போல கத்துக் கொடுக்கும் தகப்பன் இருந்தால் அவர் ஒரு மாதிரி கற்றுக் கொடுப்பார் தகப்பன் இல்லாத நிலைமையில் வேறு மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவான அனுபவங்களை தான் கற்றுக் கொடுக்கும் ஆனால் அந்த நெகட்டிவான அனுபவங்களை பார்த்து நாம் பயப்படக்கூடாது ராகுதசை சனி புக்தி உனக்கு மாறுபாடான பலன்களை தந்தாலும் அந்த மூன்று வருட காலத்தில் உனக்கு வாழ்க்கைனா என்ன பணம்னா என்ன உறவுகள் எப்படிப்பட்டது நட்பு எப்படிப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு பெரிய அனுபவம் வாழ்க்கையில் <laughs> வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க ஓகே சார் யாருக்காக கேட்கணும் மஸ்கட்ல இருந்து பேசுறீங்கன்னா மஸ்கட்ல இருந்து லைவ்ல பேச தெரியுதா மஸ்கட்ல நம்ம வின் டிவி மஸ்கட்ல இருந்து மஸ்கட்ல இருந்து இப்ப பாத்துக்கிட்டு தான் பேசுறீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க தைப்பூசிங்க <laughs> 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 தைப்பூசத்துல பிறந்தது ஒரு மிகப்பெரிய யோக அமைப்பு சூரியனும் புதனும் குருவும் பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பு சுக்கரதசை ஆறாம் இடத்துல போய் உட்காந்து செவ்வாயோட சேர்ந்ததுனால லக்னாதிபதியாகவே இருந்தாலும் அவர் செவ்வாயோட சேர்ந்து ஆறாம் இடத்துல போய் உச்சமானாலே சரியான பலன்களை செய்ய மாட்டார் அதனால சுக்கரதசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை தந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆக இந்த அமைப்பின்படி சூரிய தசை பௌர்ணமி யோகத்துல உட்கார்ந்த சூரிய தசை உங்களுக்கு இந்த நவம்பருக்கு பிறகு ஆரம்பிக்க போறதுனால இந்த நவம்பருக்கு பிறகு அதாவது குறிப்பா இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆரம்பத்திலேயே திருமணம் தொழில் போன்ற அத்தனை விஷயங்களும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சூரிய தசை சந்திர தசை பௌர்ணமி யோகத்துல சம்பந்தப்பட்டு கேந்திரங்கள்ல சூரியனும் சந்திரனும் இருந்தாலே அவர்கள் எந்த லக்னத்திற்கும் நல்ல பலன்களை செய்வார்கள் சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்கள் இருப்பது பௌர்ணமி யோகம் அவர்கள் லக்னத்திற்கும் கேந்திரங்கள்ல இருந்துட்டாங்கன்னா மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்வார்கள் அந்த அமைப்பின்படி பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் இருக்கிற குருவும் புதனும் சந்திராதி யோகம்னு சொல்லுவோம் அந்த சந்திராதி யோகம் முழுமையாக உங்களுக்கு வேலை செய்யும் இந்த அமைப்பு சூரிய தசையில கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சந்திர தசையில அதை விட நல்லா இருக்கும் ஆகவே ஒரு நிரந்தரமான தொழில் அமைப்பு இந்த வருடம் தீபாவளிக்கு பிறகு உங்களுக்கு படிப்படியாக ஆரம்பித்து முதல் ஐந்து மாதங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும் ஆக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல்ல இருந்து 
திருமணம் தொழில் வேலை வாய்ப்பு அத்தனை விஷயங்களும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அருமையான ஜாதகம் என்ன இருந்தாலும் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் அவர் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறாரோ எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறாரோ என்ன இருந்தாலும் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் அவருடைய திசையில சில இந்த பலன்களை செஞ்சாலும் மற்ற விஷயங்கள் ரொம்ப நல்ல அருமையான ஒரு அமைப்பு செய்வார் அடுத்த வருடம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே நல்லா இருப்பீங்க இந்த வருஷம் தீபாவளி இருந்து அது உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் நான் தேனில இருந்து புவனேஸ்வரன் பேசுறேன் மேடம் வணக்கம் சார் யாருக்காக கேட்கணும் எனக்காக தான் கேட்கணும் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 6 ஆம் தேதி சரிங்க 4 ஆம் மாசம் சரிங்க 1993 6 4 1993 1993 அஸ்தனத்துறம் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க சார் காலையில 9:36 மணிக்கு மேடம் ரிசப ராசி மாசம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மதியம் பன்னெண்டு முப்பதுங்க உடலாலும் மனதாலும் உங்க மனைவி நல்லா இல்ல குருதசை வேற ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்ட குருதசை பதினாறு வருடமா பதினாறு வருடமாகவே ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்ட குருதசை நடந்து வந்ததுனால ஒரு மூணு வருஷம் கொஞ்சம் ரொம்ப கடுமையா எதையும் நினைத்து மனதை போட்டு உழைப்பி கொண்டு உடலை கெடுத்து கொண்டு இருந்திருப்பார்கள் உங்களுடைய மனைவி இந்த அமைப்பு வந்து இந்த வருஷத்தில் இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமாவே நல்லா இருக்கு இனிமே வந்து லக்னாதிபதி சனிதசை லக்னாதிபதியே வந்து குருவோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பு லக்னத்து லக்னாதிபதி ராசிநாதன் இது போன்ற திசை அமைப்புகள் வரும்போது உடல் மனம் ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும் இனிமே உங்க மனைவிக்கு ஒன்னும் கவலை கிடையாது நல்லா இருப்பாங்க படிப்படியா இந்த வருஷம் கடைசியில் இருந்து இந்த வருஷத்துல ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு முதல் ஐந்தரை மாதங்கள் கொஞ்சம் சுமாரா இருக்கும் ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு படிப்படியான ஒரு நல்ல அமைப்பு இனிமேல் ஹெல்த்துக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்ல நல்லா இருப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் ஓகே சார் யாருக்காக பாக்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் இருபத்தி மூணு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்பது பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க உங்களோட ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் உங்களுக்கு மாறப்போகிறது <laughs> இந்த எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சேஞ்சஸை மாற்றத்தை கொடுக்கும் என்கின்ற அடிப்படையில் 
அடுத்து இந்த எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு இங்கே இப்போது இருக்கின்ற அமைப்பில் இருக்க மாட்டீங்க ஆனால் இப்போ மாறப்போகிற அமைப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எப்போ வந்து சிம்ம லக்னம் அதாவது லக்னத்திற்கும் ராசிக்கும் குரு யோகாதிபதி ராசிநாதன் அவரே இல்லை சிம்ம லக்னத்திற்கு அதிபதி ஐந்து குடையவர் அவரே ஆக இந்த வருடம் அக்டோபர் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு ஏற்பட போகிற மாற்றம் இதை விட நல்ல மாற்றமாக இருக்கும் நீங்கள் நினைச்ச மாதிரியே இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்கணும் தங்கையோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா ஆஹ் உங்களோட தங்கையோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா எழுதிருக்கிறேன் <laughs> இப்போ கூட ஃபேஸ்புக்கில் சொந்த நட்சத்திரங்களில் மாறி அமரும் ராகு கேதுக்கள் என்ன பலனை தருவாங்க அப்படின்றத பற்றி இப்போ கூட யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஆகவே என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கு முகநூல் பக்கத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ராகு கேது நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் கேது ராகு நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் என்ன பலன் அப்படின்றத பற்றி விரிவான ஆர்டிக்கிள் எழுதியிருக்கிறேன் அதை படித்து பாருங்கள் தங்கச்சிக்கு ஒரு நாலு மாதமாக குரு புக்தி ராகு திசையில் குரு புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த எட்டுல செவ்வாய் சனி இதை பத்தி வின் டிவி நிகழ்ச்சிகளே நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் லக்னத்திற்கு எட்டு ராசிக்கு எட்டு இது போன்ற அமைப்புகளில் செவ்வாய் சனி இருக்கிற அமைப்பு லக்னத்திற்கு ராசிக்கு ஏழாம் இடங்கள் வலுவில்லாமல் இருக்கு இந்த அமைப்புகளுக்கு வந்து தாமதமான திருமணமே நல்லது அப்படின்றத நான் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பு உங்களுடைய தங்கச்சிக்கு இருக்கு மிதுன லக்னமாகி எட்டில் செவ்வாய் சனி இருப்பதும் ராசிக்கு லக்னத்திற்கு ஏழில் ராக இருப்பதும் ஒரு வந்து ஒரு தாமத திருமண அமைப்பு இந்த தாமத திருமண அமைப்பை அடுத்து ராசியும் கெட்டு போயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறத விட வச்சு உறுதி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ராசி கெட்டு போக ராசியோடு குரு இருக்கிறார் ராசிக்கு ஏழு சுக்கரன் இருக்கிறார் ஆனாலும் ராசிக்கு ஏழு சுக்கரன் இருக்கிறது ஒரு களத்திர தோஷ அமைப்பு ஆகவே இது போன்ற அமைப்புகளுக்கு வந்து தாமதமாக திருமணம் செய்வது நல்லது இந்த அமைப்பின்படியே உங்க தங்கச்சிக்கே வந்து ஒரு சில மாறுபாடான கருத்துக்கள் கோபங்கள் பிடிவாதங்கள் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்லாம் இருக்கும் ஒரு பக்குவப்படாத பெண்ணா இருக்கிறதுனால தான் நாங்க தாமதமா ஜோதிட சாஸ்திரமே தாமதமா திருமணம் பண்ண சொல்லுது ராகு திசை உங்க தங்கச்சிக்கு வந்து எல்லா விதமான பலன்களையும் குரு பக்திக்கு பிறகு வந்து நிச்சயமாக செய்யும் ஏன்னா குரு வந்து ஒரு நல்ல வலுவான இடத்துல என்னதான் அமைப்புகள் இதா இருந்தாலும் ஏழு ஒன்பது பதினொன்னு இந்த அமைப்பை குரு பாக்குறது மிகப்பெரிய யோகம் ஆக வாழ்க்கையில் ஒரு பெண்ணிற்கு மிகவும் முக்கியமான ஏழாம் இடம் கணவனுடைய அமைப்பை வந்து வலுப்பெற்ற குரு பார்க்கிறார் குரு வந்து ஒரு சுபத்துவமாகி அதிநட்பு ஸ்தானத்தில் உட்காந்து வலிமை பெற்ற சந்திரன் பௌர்ணமிக்கு முதல் நாள் பிறந்திருக்கிறார்கள் ஆக அந்த சந்திரன் சேர்ந்திருக்கிறதுனா வளர்பிறை சந்திரன் சொல்லுவோம் வளர்பிறை சந்திரன்லேயே அதிகமான அமைப்பு என்ன பௌர்ணமியை அவர் நெருங்கி கொண்டிருக்கும் போது அது கிடைக்கின்ற ஒரு அமைப்பு மிகப்பெரிய அமைப்பு ஆக நாளை பௌர்ணமி என்கின்ற நிலைமையில் உத்திர நட்சத்திரத்தில் பௌர்ணமி இன்னும் அடுத்த நாள் ஒரு பனிரெண்டு பதினாறு மணி நேரத்தில் உத்திர நட்சத்திரத்தில் பௌர்ணமி அமைய போகிறது அப்படின்ற சூழலில் பௌர்ணமிக்கு முந்தைய நாள் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகித ஒளித்திறனுடன் கூடிய சந்திரனோடு இணைந்த குரு வந்து ஏழாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால வாழ்க்கை கெட்டு போகாது எட்டுல சனி செவ்வாய் சனி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தாமதமாக தான் திருமணமாகும் தாமதமாக திருமணம் செய்வது நல்லது இந்த ராகு திசை ராகு திசை எப்பவுமே குரு பார்வையில் இருந்தா யோகம் தரும் அப்படின்றதையும் என்னுடைய சாயாகிரகங்களின் சூட்சும நிலைகள் கட்டுரைகள் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ நீங்க கேட்ட டெக்னிக்கலான கேள்விகளுக்கு வெண்டிவில பொதுவாக பதில் என்னால் சொல்ல முடியாது இதை பற்றி நான் நிறைய கட்டுரைகள் ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுரைகள் எல்லாம் ராகுவின் சூட்சுமங்கள் இதை பற்றி தான் எழுதியிருக்கிறேன் தேடி பிடிச்சு படிங்க உங்க தங்கச்சியோட ஜாதகத்தில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கான விளக்கங்கள் நிச்சயமாக கிடைக்கும் நல்ல ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் உங்களோட டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க நீங்க பேசுறது சரியா கேட்கல ஓகே சார் பொண்ணோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க காலை <laughs> 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 மிதுன ராசி திருவாரண நேற்று
திருவாதிரை சரிங்க சொல்லுங்க சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க புரியல சார் நீங்க கேக்குறது தெளிவா கேக்கல ஸ்பீக்கர் போன்ல பேசுறீங்களா நீங்க தெய்வீக உங்களுடைய கேள்வியே விளங்கல நிகழ்ச்சி இருக்கும் அஞ்சுல குரு தனித்திருந்தாலும் அஞ்சுல குரு சுக்கரனுடைய பார்வை புதனுடைய பார்வையில் இருக்கிறார் இந்த அமைப்பின்படி இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது குழந்தை பாக்கியத்துக்கு எல்லாம் ஒன்னும் கவலைப்பட தேவையில்லை குழந்தை பாக்கியம் வந்து அவ்வளவு கவலைப்பட தேவையில்லாத அளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஐந்தாம் இடத்துல குரு தனிச்சிருந்தாலும் அவர் சுக்கரனுடைய நீச புதனுடைய பார்வையிலையும் பரிவர்த்தனை அமைப்புல இருக்கிறதுனாலையும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அடுத்த வருஷம் ஆறாவது மாசத்துக்குள்ள வந்து கருவுறுதல் குழந்தை பாக்கியம் நிச்சயமாக உண்டு ரிஷப லக்னம் லக்னாதிபதி உச்சம்ன்றதுனால ஒன்னும் கவலைப்படுற மாதிரியான இதெல்லாம் இல்லை எப்ப ஒரு குழந்தைக்கு லக்னாதிபதி உச்சமாகி சுபர் லக்னமோ ராசியோ சுபர் பார்வையில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தை நன்றாகவே இருக்கும் அந்த குழந்தை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை இருபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகுது அதுக்குள்ள நம்ம குழந்தை பாக்கியத்தை பத்தி கவலைப்பட்டு கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஜாதகத்துல ஒண்ணும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி சொல்லுங்க <laughs> என்ன என்ன ராசி சொன்னீங்க அடிக்கடி <laughs> சொல்றேன் <laughs> 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 33 வயது இது போன்ற அமைப்புகளுக்கு உங்களுக்கு துலாம் லக்னம் இரண்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் ஆட்சியாக இருக்கிறார் லக்னத்தில் சனி உச்சமாக இருக்கிறார் ஆக லக்னத்தில் இருக்கிற உச்ச சனி வந்து ஏழாம் இடத்தை பார்ப்பார் மனைவி ஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஏழாம் இடத்தை பார்ப்பார் ஆக ரெண்டு ஏழு எட்டு இது போன்ற இடங்கள் கெட்டாலே முப்பத்தி மூணு வயதிற்கு முன்னாடி திருமணம் நடக்க கூடாது அப்படி முப்பத்தி மூணு வயதிற்கு முன்னால திருமணம் நடக்குது அப்படின்னா ரெண்டு திருமண அமைப்பு உறுதியாக உண்டு உங்கள் ஜாதகப்படி துலாம் லக்னமாகி மீன ராசியாகி ராசிக்கு எட்டாம் இடம் லக்னம் ராசி ரெண்டையும் பொருத்தி பார்த்து தான் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் விதிகளே அப்படி தான் அப்படி பொருத்தி பார்க்கும் போது தான் முழு பலனையும் சொல்ல முடியும் ராசிக்கு எட்டில் செவ்வாய் இருக்கின்ற நிலைமையில் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே தாம்பத்திய சுகம் கிடைச்சது தவறு அது வந்து சரியாக வராது பொருத்தமாக பொருந்தி வராது இந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாவது இன்னும் ஒன்று அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஏழாம் இடம் கெட்டு பதினொன்றாம் இடம் வலுத்தால் அவர்கள் ரெண்டு திருமணம் செய்து கொள்வார்கள் அப்படின்றது ஒரு விதி இந்த விதியை வந்து நான் நிறைய இடங்களில் ஆதார காரண கார காரியங்களோட ஆதாரங்களோட விளக்கி நிறைய மாணவர்களுக்கு நான் விளக்கி இருக்கிறேன் உங்கள் ஜாதகத்தில் கூட பாருங்கள் ஏழாம் அதிபதி செவ்வாய் ராகு கேதுக்களுடன் இணைந்து கெடுகிறார் துலாம் லக்னமாகி ஏழாம் அதிபதி செவ்வாய் அந்த பாவத்திற்கு எட்டில் இரண்டாம் வீட்டில் ராகு கேதுக்களோடு சேர்ந்து பலவீனமான ஒரு நிலையில் இரண்டாம் திருமணத்தை குறிக்கக்கூடிய பதினோராம் அதிபதி சூரியன் வந்து வலுவா இருக்கிறார் இந்த அமைப்பு நீங்கள் பிறக்கும் போதே நிச்சயமான ஒரு அமைப்பு பளிச்சுன்னு பார்த்தவனே சொல்லிடலாம் முதல் திருமணத்திற்குன்னு பொருத்தம் பார்க்க வரும் போதே முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் பொறுப்பா உனக்கு ரெண்டு திருமண அமைப்புங்கிறத கண்டிப்பா சொல்ல முடியும் ஆக இந்த அமைப்புல உள்ளவர்கள் ஜோதிடம்ன்றது ஒரு பரிபூர்ண விஞ்ஞானம் நான் அந்த ஒரு ஒரு விதி சொல்கிறேன்னா அந்த விதி ரெண்டு திருமணம் அமைப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நூறு சதவிகிதம் பொருந்தும் இதை வந்து நான் அடிக்கடி வின் டிவிலையும் சொல்கிறேன் மாலை மலர்லேயே எழுதுகிறேன் ஏழாம் அதிபதி வலுவிழந்து பதினொன்றாம் அதிபதி வலுத்தால் ரெண்டு திருமணம் உங்களுக்கு ஏழாம் அதிபதி ஏழுக்கு எட்டில் மறைந்து ராகுகதுகளோடு இணைந்து பதினொன்றாம் அதிபதி ஆவணி மாதத்தில் பிறந்ததால் சிம்ம ராசியில் சிம்மத்திலே வலுவாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்பின்படியும் 
லக்னத்திற்கு இரண்டில் செவ்வாய் ராசிக்கு எட்டில் சனி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்திற்கு சனி பார்வை இது போன்ற அமைப்பினாலேயும் இரண்டாவது திருமணம் அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் நடக்கின்ற திருமணம் வாழ்நாள் முழுக்க நீடிச்சு சந்தோஷமா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன <laughs> கேக்கணும் <laughs> இருந்தாலும் <laughs> 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 இந்த லக்னத்தின் கன்னியா லக்னம் மேஷராசி கன்னியா லக்னத்துடைய பரிபூர்ண ராஜயோகாதிபதி சுக்கரன் கூட சேர்ந்து இன்னொருவர் ஐந்து கூடிய சனியோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த ராகுதச சுயபக்திக்கு பிறகு உங்களுக்கு படிப்படியாக நன்மைகளை செய்தே தீரும் எந்த ஒரு யோக ஜாதகமா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய யோக தசையா இருந்தாலும் அஷ்டம சனியில வேலை செய்யாது அஷ்டம சனி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு நாற்பது வயதுகள் உள்ள இரு நாற்பது வயதுகள்ல இருந்த மேஷராசிக்காரர்களை தொழில் ரீதியா புரட்டி போட்டு விட்டது சுத்தமா தொழில் இல்லாமல் ரோட்ல நிக்க வச்ச ஒரு அமைப்பு கடுமையான ஒரு அமைப்பு அஷ்டம சென்னைக்கு மேஷராசிக்கு நடந்து கொண்டிருந்தது அதற்கு நீங்களும் விதிவிலக்காக இருந்திருக்க முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுல இருந்து ராகுதச கொஞ்சம் அப்படியே மெதுவா பலம் தர ஆரம்பிக்கும் ராக சுக்கரனோட இருக்கிறதுனாலையும் குருவோட வீட்டுல இருக்கிறதுனாலையும் முக்கியமாக ஐந்து குடவனுடைய பார்வையை வாங்கி இருக்கிறதுனாலையும் ஒன்னும் இதா இருக்காது நல்லா இருப்பீங்க ராசிக்கு ஒன்பதுல இருக்கிறார் லக்னத்திற்கு நான்குல இருக்கிறார் ராகுதச குரு பக்தியில இருந்து படிப்படியான தொழில் மேன்மைகள் சனி பக்தியில இருந்து ஒரு நிம்மதியான லைஃப் நிச்சயமாக உண்டு இந்த ராகுதச உங்களுக்கு நல்ல மேன்மையை கண்டிப்பாக தரும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் நேர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு குருஜி நேரம் தொடரும் குருஜி நேரம் தொடர்கிறது வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சரிங்க <laughs> ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ராசி மீனம் ராசி சரிங்க நட்சத்திரம் ரேவதி ஓகே மாண்ணாக்கு என்ன கேட்கணும் கல்யாணம் நடக்கும் எப்போ நடக்கும் பொண்ணு பாத்துட்டே இருக்கும் ஆனா தடைகள் நிறைய தடைகள் வந்துட்டே இருக்கு சரிங்க அதான் எப்போ கல்யாணம் நடக்கும் ஓகேமா கேட்கலாம் அண்ணா அண்ணாவுக்கு வந்து சுக்கரதசை நடந்து இப்பதான் முடிய போகுது இருபது வருஷமாவே அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு நல்லதுகளும் நடக்காத ஒரு தசை மீன லக்னம் மீன ராசி உங்க அண்ணன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாவே இப்பதான் ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது ஒரு ஏழு வயசுல இருந்தே அப்படி ஒண்ணு பெரிய எதையுமே ஒரு நல்ல அமைப்புகள் இல்லை ஆனா அதே நேரத்துல கொஞ்சம் நல்ல பயனா இருப்பாப்ல உச்ச குரு கேள யோகத்துல கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது லக்னத்திலேயும் உச்சம் இந்த உச்சனை உச்சன் பாக்குற அமைப்புலயே கொஞ்சம் சரியில்லாத ஒரு அமைப்பு ஏழாம் மாதத்திற்கு பிறகுதான் உங்க அண்ணனுக்கு அந்த திருமண அமைப்பே வருது இருபத்தி எட்டு வயசு ஆயிடும் இருபத்தி வர்ற ஜூலைக்கு பிறகுதான் உங்க அண்ணனுக்கு அந்த சூரிய தசை ஆரம்பிக்குது ஆறாம் இடத்து அதிபதியாக இருந்தாலும் அவர் போகஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பனிரெண்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் அதனால இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேலதான் கல்யாணம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க 
ட்ரை பண்ணதெல்லாம் வந்து ஒரு முயற்சி அளவில் தான் இருக்கும் ஒரு பலனாக பலனை தராது ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு தான் அவன் அண்ணி அடையாளம் காட்டப்படுவாள் அதனால் இந்த ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு உங்கள் அப்பா அம்மாவை பொண்ணு பார்க்க சொல்ல இந்த சூரிய தசை ஆரம்பித்து அவங்க அண்ணா படிப்படியாக நல்லா இருப்பார் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறனால மிகச்சிறந்த பாக்கியங்களை அனுபவிக்கிறார் அதாவது லக்னத்தையும் ராசியும் குரு பார்க்கிறார் குருவும் சந்திரனும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார் அதன் மூலமாக குரு லக்னத்திலே இருக்கிற அமைப்பு பெறுகிறார் அருமையான யோக ஜாதகம் முப்பத்தி மூன்று வயதிற்கு பிறகு அதாவது சந்திர திசையில இருந்து அவங்க அண்ணன் சரிவில்லாத ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்வார் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு தான் திருமண அமைப்பை அவங்க அண்ணன் கூடி வருது இந்த வருஷம் கடைசியிலேயே வந்து நல்லது நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பெயர்மா ஓகேமா யாருக்காக கேட்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுமா கணக்குறேன் <laughs> 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 மிதுன லக்னம் மிதுன லக்னம் கன்னிராசினாலே ஜோதிடம் வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த அமைப்பில் தான் இருக்குது மிதுன லக்னம் ஆகி கன்னிராசினாலே நீங்களே ஒரு குட்டி ஜோசியில் இருந்து சகலத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ப்ரொஃபஸராக இருக்கக்கூடிய காரணம் என்ன பத்தாம் இடம் குருவா குருவோட விடமாகி பத்தாம் குரு ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறதுக்கு ஆசை பத்தாம் இடம் குருவோட வீடாகி பத்து பத்தாம் இடத்தை பத்தாம் அதிபதி குருவே பார்க்கிறார் சொல்லி கொடுக்கும் குருவாகிய குரு பகவான் ஜீவன ஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த அமைப்பு உண்டு சொல்லி கொடுக்குற துறையை கிடைக்கும் அரச துறை கிடைக்குமான்றதுக்கு சிம்மம் வலுவாக இருக்க தான் பார்க்கணும் சிம்மத்தில் சுக்கரன் இருப்பதும் சிம்மாதிபதி கடகத்தில் வலுவாக இருக்கிறதா உறுதியாக அரச துறை கிடைக்கும் பத்தாம் இடத்தோட சூரிய சந்திரர்கள் தொடர்பு கொண்டாலே உறுதியாக அரசு வேலை உண்டு எப்போ உண்டு இப்போ குரு தசை ஆரம்பிக்க போது அடுத்த அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதம் தான் குரு தசை ஆரம்பிக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதம் தான் ஜீவனாதிபதி ஆகிய குரு தசை ஆரம்பிக்க போகுது இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்டீங்கன்னா தர்மகர்மாதிபதி யோகம் வேலை செய்யுமா வேலை செய்யாதா தர்மகர்மாதி யோகம் தர்மகர்மாதிபதியுடைய தசையில தான் பலன் தரும் ஆனாலும் மிதுன லக்னத்திற்கு சந்திரகாவிய விதியின்படி இது வந்து பலன் தராதுன்னு ஒரு குறிப்பு இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அட்டமாதிபதி ஒருத்தர் பாதகாதிபதி ஏன் மிதுன லக்னத்திற்கு மட்டும் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் சற்று குறைவான மட்டுப்பட்ட பலன்களை தரும் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படி தொடர்பு <laughs> <laughs> பத்தாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மா முதல் உங்களுக்கு நினைச்ச வேலை தர்மகர்மாதி உத்தியோகம் ஒரு ஒரு குறைவான தர்மகர்மாதி உத்தியோகம் அனைத்துமே உண்டு இன்னொன்று குறிப்பாக சொல்கிறேன் ஜோசியத்தில் என்ன ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஜோதிடம் அதிகமாக உங்களுக்கு வரும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் டிவி வாலிங் கம்மி பண்ணிடுங்க சரிங்கம்மா உங்கள் பெயர் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுமா சரிங்கம்மா கேக்கலாம் என்னமா கேக்கணா அருமையான யோக ஜாதகமா தனுசு லக்னம் லக்னாதிபதி செவ்வாயோட சேர்ந்து அதினட்பு ஸ்தானத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல உட்கார்ந்து மிகப்பெரிய யோகத்தோட லக்னத்தை பார்க்கிறார் 
நீங்க தனுசுல லக்னமும் லக்னாதிபதி வலுவா இருந்துட்டாலே குழந்தைகள் நல்லா இருக்கும்ன்றத தெளிவாவே நான் நிறைய இதுல சொல்லியிருக்கிறேன் பதிமூணு வயது ஆகுது ராகு தசை நடக்குது இந்த ராகு தசைக்கு பிறகு லக்னாதிபதியோட தசையே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு வயதுல இருந்து லக்னாதிபதி தசை ஆரம்பமாக இருக்கிறது இந்த இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு ராகு தசை வர்ற ராகு தசை மிக குரு தசை மிகப்பெரிய யோகத்தை குழந்தைக்கு செய்யும் லக்னாதிபதி சிம்மத்துல வந்து அதிநண்பர்கள் மூன்று பேர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் சிம்மத்துல புதன் அதின அவருக்கு அது நல்ல வீடு செவ்வாய் அவருக்கு அது நல்ல வீடு குரு அவருக்கு நல்ல வீடு மூன்று மூன்று சிம்மத்தை நட்பாக கொண்டவர்கள் உட்கார்ந்து அதுல ஒருத்தர் லக்னாதிபதி ஆகி அந்த லக்னாதிபதி தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையால லக்னத்தை பார்ப்பது மிகப்பெரிய விசேஷம் இந்த லக்னாதிபதியின் தசை வர வேண்டும் வர வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அந்த தசை வந்து இருபத்தாறு வயசுல உங்களுக்கு உங்க குழந்தைக்கு வருது ஆகவே எதிர்காலம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இருபத்தாறு வயசுக்கு மேல குறைகள் எதுவுமே இல்லாம குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பா இப்பவே வந்து லக்னத்தையும் பார்க்கிறதா அஞ்சு கூடிய ராகவையும் பார்க்கிறா வாழ்நாள் முழுக்க அப்படியே அந்த குருவோடு சம்பந்தப்பட்டு குருவின் இல்லங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட தசைகள் வர்றதுனால குழந்தையோட எதிர்காலத்தை பத்தி கவலையப்பட ரொம்ப நல்ல அருமையா இருக்கு லக்னம் ராசி எல்லாம் வலுவா இருக்கு வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க சொல்லுங்க அழைக்கிறீங்க யாருக்காக கேட்கணுமா உங்களோட விவரங்கள் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுமா உங்களுக்கு வலிமையாக குழந்தையை கொடுப்பவர் குரு பகவான் அவர் வந்து வலிமையாக யாருடனையும் சேர்ந்து கெட்டு போகாத ஒரு அமைப்புல ஐந்தாம் இடத்தை பார்த்தார் உறுதியா வந்து குழந்தை உண்டு சரி ஏன் எனக்கு இவ்வளவு நாள் குழந்தை வரக்கல அது கரெக்டான கேள்வி அந்த குரு பகவானை உச்ச சனி பார்ப்பது தாமத புத்திர பாக்கியம்னு சொல்லுவோம் தாமத புத்திர பாக்கியம் தானே தவிர உனக்கு புத்திர பாக்கியத்திற்கு நிச்சயமாக தடை இல்லை சரி எப்ப குழந்தை பாக்கியம் வரும் இந்த வருஷம் டிசம்பர்ல இருந்து தான் உனக்கு கருவுறுதல் அந்த குழந்தை பாக்கிய அமைப்பே வருகிறது முதல் குழந்தை உனக்கு பெண் குழந்தை இரண்டு குழந்தைகளும் உனக்கு உறுதியாக உண்டு முதல் குழந்தை பெண் குழந்தை அப்படின்னு நான் சொல்லும் ரெண்டாவது குழந்தை ஆண் குழந்தை என்ற அர்த்தம் அதில் பின்னால் இருக்கிறது குரு பகவான் வலிமையாக ஒன்பதாம் இடத்தில் அமர்ந்து ஐந்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்வதாலும் ஏன் அந்த கலக்கமான கேள்வி ஏன் உங்ககிட்ட வந்ததுன்னா மேஷ லக்கணத்துக்கு புதன் எங்க போய் உட்காந்தாலும் அந்த இடத்த கெடுப்பார் ஐந்தாம் இடத்துல புதன் இருக்கிறார் அதனால உனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு எனக்கு குழந்தை இருக்கா இல்லையான்ட்டு உறுதியாக குழந்தை இருக்கும் குருவை வலுப்படுத்துகிற சில பரிகாரங்கள்லாம் உனக்கு நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் கணவரோடு சேர்ந்து ஆலங்குடிக்கு போகிறது முக்கியமான ஒரு பரிகாரத்தை நான் நம்ம வின் டிவிலே சொல்லியிருக்கிறேன் யூடியூப் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கான பரிகாரம் வந்து இந்த பதினாறு வாரம் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு என்னன்றத ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வின் டிவியில் விளக்கி அது யூடியூப்பில் இருக்கு அந்த வீடியோவை பாருங்க குருவை வலுப்படுத்துகிற பரிகாரம் உடனடியாக ஆலங்குடிக்கு போ ரெண்டாவது ஒரு வியாழக்கிழமை காலை ஒரு மதியம் ஒரு மணியிலிருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ள அல்லது இரவு எட்டு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணிக்குள்ள ஒரு யானைக்கு அந்த யானைக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீயும் கணவனும் சேர்ந்து நின்று அந்த யானைக்கு ஃபீட் பண்ணுங்க சாப்பாடு கொடுங்க யானை வந்து குருவினுடைய ஒரு ஜீவ ஆற்றல் நிரம்பிய ஒரு உன்னதமான ஒரு உயிரினம் அந்த உயிரினத்துக்கு பக்கத்தில் போய் நீங்கள் நிற்கிறதுனால குருவின் ஆற்றல் இந்த உச்சசனி பார்வையில் குரு வலிமை எழுந்ததுனால கிடைக்கிற ஆற்றல் திரும்ப கிடைக்கும் பதினாறு வியாழக்கிழமை பதினாறு லட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் பதினாறு லட்டு லட்டு நீயே பிடி அப்படி பிடிக்க தெரியலன்னா மாமியாட்டையாவது அம்மா ஆட்டையாவது கற்றுக்கோ அந்த லட்டை வந்து உங்களையே பிடிக்க சொல்வதற்கு காரணம் உனக்கே அந்த லட்டு பிடிக்கும் போது தெரியும் பதினாறு வாரம் பதினாறு லட்டு தயார் பண்ணிக்கிட்டு நீயும் கணவனும் சேர்ந்து உங்கள் ஊரில் இருக்கின்ற பழமையான ஈஸ்வரன் கோயிலில் அருள்வாளிக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தி சன்னதியில் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு நீ வந்து அந்த பதினாறு லட்டையும் பதினாறு பேருக்கு தானம் பண்ணுங்க கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து நின்று பதினாறாவது வாரத்தின் முடிவில் நிச்சயமாக உனக்கு நல்ல பதில் கிடைக்கும் நீ வந்து தட்சிணாமூர்த்தியோட அருளை பூரணமாக அப்போ நீ பெறுவ குழந்தை இல்லை அப்படின்ற சந்தேகமே வேண்டாம் உனக்கு உறுதியாக ரெண்டு குழந்தைகளும் உண்டு முதல் குழந்தை பெண் குழந்தை வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி
நேர்களே இந்த ஒரு மணி நேர குருஜி நேரம் மிகவும் பயனுள்ளதா அமைந்திருக்கும் நம்புறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் குருஜி நேரத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்